ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എഗ്ലെസ് കേക്ക് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എഗ്ഗും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ബൗള് മൈദ ഒരു ബൗള് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ട് ബൗള് പാൽപ്പൊടി ഒരു ബൗള് വെള്ളം ഒരു ബൗള് പഞ്ചസാര അര സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് സോഡാ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു ബൗൾ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മൈദയാണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് എം എൽ മൈദ കാണും അപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ മൈദ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു നാനൂറ് ഗ്രാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് വലുത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്യണം മൈദ സ്റ്റിർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലംസ് ഒന്നും വരാതെ നോക്കണം കട്ടിയായിട്ടൊന്നും കിടക്കരുത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഈ പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേരുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ സോഡാ പൊടി അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഇനി നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സോ രണ്ട് ബൗൾ പാൽപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് കട്ടി കട്ടിയായിട്ട് വരാനും ലംസ് ഫോം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റിർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള പേസ്റ്റ് ആക്കിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതൊരു നല്ല പേസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് അര സ്പൂൺ ഏലക്ക കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ എത്ര നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കൈവച്ച് തന്നെ അത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ക്രീസ് ചെയ്ത ഒരു കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് നമ്മളിത് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ നല്ലതുപോലെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം എസ്കേപ്പ് ആയി പോവും ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വൺ എയ്റ്റി സെൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ബേക്കായി വരും ഇനി സ്റ്റവിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോസ് പാനിൽ സിമ്മിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ്ലെസ് കേക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ